menossa katsomaan uutta ränniä tuonne laolle keskellä tätä ihanaa korona-aikaa. Mä käyn vaan sillä kuumassa filmiä ja sitten katsotaan kämpillä, että miltä se näytti. No niin. Tässä nyt on ikävä sitten tämä keskisauma. Ne yrittää oikasta sitä. Ei tuo... Tuo kantikon ei saa tehtyä niin syvään ja joutiin tekemään tälleen. Tuota. Täältä puuttuu vielä nuo ne pidikkeet, mutta muutenhan tämä alkaa olla sitten. Ei nämä kahvaa ole. Ei kyllä kahvat on vissiin tuolla. Nämä on hehtaamalla laitettu kiinni, mutta ilmeisesti nämä nyt tulee sitten tuohon päälle. Joo. No niin, äh, Marjens. Äh, eli me kävin siellä äh, tuolla, tuolla, tuolla pajalla katsomassa sitä ränniä. Ja sehän oli edennyt ihan mukavasti, että siinä oli aika päpiirtäisen kaikki osa paikalla. Siinä oli muutama juttu, mikä oli vielä näkö puuttuvan. Äh, ennen kaikkea nämä pikku lätkät näytti puuttuvan vielä. Et, ja sitten nämä reijät. Niitä ei ollut ollenkaan. Ja tuota, ne on kuitenkin aika, aika, aika oleellisia osia. Että ne, se sano, sanoo tämä, tämä henkilö, joka siellä on vast, niin kuin päävetäjänä, niin että ne tulisi niin kuin tulevalle viikolle. Eli tälle viikolle, milloin tämä video tulee ulos, niin pitäisi tehdä olla valmista. Äh, mutta katsotaan nyt. Ja tosiaan niin nuo kahvat olivat hieman erinäköiset kuin mitä tähän oli piirretty, mutta se johtuu siitä, että me itse asiassa sanoin heille silloin aikoinaan, että jotkut kahvat, jotka toimii. En määritellyt, nämä olivat niin esimerkkejä, että tämmöiset olisi niin kuin yksi, yksi tapa tehdä se kohtuu, kohtuu simppelisti. Ja tuota, tosiaan me oli unohtanut kokonaan, että siellä oli tämä, tämä, äh, tämä verkko mallinnettu tähän. <laughs> Kun me menisin, me vähän hylättynyt sitä, että se oli siellä. Mutta sitten tosiaan mehän muistin, tai niin joo, totta kai, niin se, sehän oli siellä. Ja tuota, no ei siinä mitään, se on ihan hyvä, että se on siellä. Niin sekin on nyt tehty sitten, eli kaikki rihlat ja kaikki nämä pikkuosat nyt on aika lailla valmiit. Nyt en, siinä on muutama huolenaihe tai semmoinen juttu, mitä me jäi miettimään, jotka tuli jälkeenpäin, me kyllä pisti jo heille viestiä asiasta. Mutta tuota, niin ne rihlat oli nyt itse asiassa pakattu tuonne toiseen väärään ränniin, mikä tietenkin sinänsä ei haittaa, kun siinä oli se hyvä puoli, että niitä ei ollut niitä pikkujuttuja, näitä kiinnikkeitä ei ollut vielä laitettu, mutta jos ne laittaa, niin silloin on väärässä ränni, se meillä on siitä huomautuksen, että olkaa nyt tarkkoja sen kanssa. Että ei voi käy kämme, koska nähän ei mene nämä rännit toisipäin. Siis tarkoittaa sitä, että kun, jos se rihlat on tuolla, niin se, tämä, tämä koko kotelomekanismi ei oikeastaan enää palvele mitään käyttöä ja vesi ei voi virjata täältä tuonne päin, koska se Tuossa tuo liitos on väärinpäin silloin, se törmää siihen ja no, ei sitä, siitä ei tulisi mitään. Ja sama juttu koskee tietenkin näitä kahvoja, että ne pitää oikean, oikean ränni, eli tähän yläpäin ränni. Ja tuota, itse asiassa minä tainnut nyt ottaa kuvaa siitä, mutta me hankin paikalliselta tuota, kullankaupan kauppialta niin tähän sopivat liittimet. Eli nyt tähän tulee kahden tuuman paloilet kun liitin luonnollisesti. Minun pitää vielä etsiä sopiva putki siihen, koska tai, siis, siis liittimähän käy mikä tahansa putki. Me voisi liittää siihen minun nykyisin järjestelmän totta kai, mutta mulla oli vähän sama ajatus, että mä saan siihen vahvistettua letkua, jotta me saan sen kulman vaihtoa ihan miksi me haluan. Koska nyt on vähän ongelma se, että jos, jos, jos ränni on näin ja vesi tulee täältä päin, niin tämä kulma on liian jyrkkä. Jos letku on sattu olemaan niin kuin, sitä pitää kierrättää kaukaa, että saa sen loivan mutkaan, että se ei ole kauhean vastusta sitä pumppaamista. Mutta jos mä vahvistan, että letkoja, niin me voin vettä saa aika jyrkkää mutkaa silloin. Niin se poistuu sekin ongelma. Mutta me en ole sitä letkoa vielä löytänyt enkä hankkinut, että me en oikeastaan vielä tiedä, että mistä me sen hankin. Mutta sillä ei ole onneksi kiire, että systeemi toimii ilman sitäkin ihan hyvin. 
Mutta sitten yksi isoimmista huolista oli, että koska tämä toinen, tämä alempi ränni oli just sen verran syvempi, että se, kun särmäyspuristemällä on painettu suora levy, niin se ei ole yltänyt, se ei ole sopinut koko se levy menemään, ja se tehtiin kahdesta tämmöisestä vähän niin kuin zetan muotoista palasesta. Ja ne hitsattiin yhteen keskeltä. Ja tämähän ei ole ideaali ratkaisu tietenkään, koska se on vähän, ensinnäkin se on vähän roman näköinen ja toiseksi, niin nyt siinä on se, että kun se kantaus ei ole ihan täydellinen, eikä se hitsaus on, toki siinä tulee lämpö, lämpö, lämpö taittaa sitä peltiä hieman, niin se ei ole se pohja ihan suora. Ja nyt kun siinä ladotaan rihla päälle, niin ne, siellä on klappia siellä välissä, mikä on sinänsä aika pieni ongelma, kun siihen tulee kuitenkin matto alle. Mutta me puhuttiin vähän siitä, että ne koettaa vähän suoristaa sitä vielä, että se olisi mahdollisimman vähän. Koska, ja sitten voi olla, että se hitsaus, hitsaus saamaan omaa se piano on niin korkea, että sitä joutaa vähän hieman kanssa, että se olisi mahdollisimman silleen se pohja, jotta ne rihlat istuisi niin nätisti. Että katoin, katoin, että se näkee sitten seuraavalla kertaa, kun me käyn siellä, että mitä sillä on tapahtunut. Mutta tämmöinen pikapäivitys, tämäkin projekti etenee viime. Itse asiassa me huomasin, että tämä on ollut nyt työn alla vuoden ja yhden kuukauden, tässä on kestänyt kotoa se aikaa, mutta näyttää siltä, että ensi kesälle viimein saadaan uudet, u- uusi, uusi ränni, täysin, täysin pränikkäsysteemi. Ja tuota, toivon, se voi olla, että minun pitää vielä suunnitella tähän muutama pikkujuttu. Ja tuota, tässä on aika paljon parannalta, vaan tullut nyt paljastunut matkan varrella, esimerkiksi tiettyjä mittoja pitäisi muuttaa. Ja itse asiassa tästä, tästä osa mainittikin muistaakseni tietyissä, paik- tiety- tietyissä keskustelualustoissa, että tuota, tämä syvyys on aika, aika hurja. Ja se on ihan totta, se on aika, siinä on aika paljon. Mutta mulla oli se ajatus, että, että, että kun mulla on ollut vähän semmoista ongelmaa, että kun siellä on tuota, mulla tulee painoja usein tähän päälle. Ja kun tavara pyörii täällä, niin jos sitä sattuu tulemaan sopiva, sopivan muutoinen kalikka sinne, niin se jää kiinni. Mutta tämä on ehkä yliammuttu nyt siihen, että kun tässä on kuitenkin melkein paljon kuin tässä nyt olikaan. Että tuo vissi, niin, kuin... niin siinä on melkein varmaan, kun ottaa nuo mukaan, niin 17 senttiä tuota, korkeutta, niin se ehkä on vähän yliampuva. Että periaatteessa mä aloin miettimään, että kun tekee seuraavan version, niin Siinä on muutamia parannuksia. Yksi on just tämä korkeus, että periaatteessa ottaa tämän korkeuden, joka on öö, paljon se muuten on. Katsota. Se on 15 senttiä, kun ottaa nämä kantit mukaan. Löytyyhän se mitta tuolta jostakin kaivaa. Mutta tuota, että se on se maksimisyys. Ja sitten on, tämä, niin kuin, tä, ä, sitten on tuo toinen yläpäärä, niin se on huomattavasti matalempi, jotta siihen sopii tämä rihlapaketti alle. Eli semmoinen muutos varmaan kannattaisi tehdä. Ja... Sitten toinen juttu on, mikä johtuu vähän ajan puutteesta, on, että tämähän oli tarkoitus tämä perää. Niin, jos täältä päin katsotaan, niin tämä takalevy, niin sehän oli alun perin tarkoitus, että se tulisi vähän niin tänne sisäpuolelle päin, jotta tämä putken, se liitin kohta olisi tämän rungon vähän niin sisällä täältä sivulta päin katsottu, että se on niin suojassa. Jos sitä raahata ja siirrellä, niin siihen ei osu ikinä mikään, että kun siinä on kierre osa, niin ne kierteet ei olisi vaarassa. Mutta tietenkin, jos siinä on koko ajan kiinni se paloletku liitin, niin sehän suojaa sitä kyllä. Mutta se olisi ihan kiva, jos ei tarvitsisi niin edes vähäkään morehtia, että sitä voi mäiskiä menemään sitä juttua. Tai että, että siihen osuu joku heit- lapi, jolla heittää kiviä tai jotakin mitä ikinä, niin se on vähän suojassa se. Mutta nyt se törröttää tältä perästä tälleen vähän tälleen hasardisti, että se olisi ollut kiva, kun se olisi ollut tuolla sisällä, mutta niin kuin todettua, niin siinä on, se on taas pikku parannuksia, mitä tähän voi tehdä. Ja, ja, mutta tosiaan niin nyt sen verran muutos tulee saada, että tämä, nyt kun tähän tulee just tämmöinen tämä, öö, tämä, tämä, otanpa täältä pois, pois tuolta, no. mikä se näistä nyt on? Tulee tämmöinen tähän, näin sehän meinaa sitä, että käytännössä tämähän on suunniteltu nyt sille Expomedille. Ja mitä me itse asiassa tarkoitin on, että siis tuo reikä levy on se Expomed ja se matto on ihan tavallista spagettimattoa. Pitkälti ainakin. Joten se minun, mulla valmiiksi on sitä tekonyrmattoa, mitä normaalisti käytetään. Se ei, ei välttämättä istu tämän kanssa aina hyvin, mutta onneksi mulla on sitä Expomediaakin valmiiksi, mä en voi ikinä käyttänyt sitä. Ensi pitää vaan katsoa, että kumpi istuu paremmin sinne. Ehkä itse asiassa huviksi kokeile molempia. 
Sehän on mielenkiintoinen testo. Toki tämä, tämä herkin filosysteemi tämmöinen ei ole ihan vaadittu sille matolle. Että me ehkä tee puusta tai jostain jonkun toisen systeemin siihen päälle, mutta katso nyt. Mutta joo, joo, tämmöinen päivitys. Ja tuota, ensi viikolla sitten taas jotain muuta. Katella. <tos>